Hi all, this is Anjali and in this video, we will start doing NumPy in Python. So Python is a very useful and powerful language for performing a number of calculations, for performing a number of logic operations and everything. But in Python, we have some special libraries provided which help your calculations more easily and help manage your data. So there are two libraries, one is Pandas, जिसमें से हम डेटा फ्रेम्स यूज करते हैं और एक है आपके पास नम पाए इसकी जगह पर हम इसके साथ साथ हम साई पाए और मैथ प्लॉट लिप भी यूज करेंगे आगे जाके फॉर डेटा एनालिसिस बट डेटा फ्रेम्स एक तरीका होता है डेटा को मैनेज करने का इन एन एफिशिएंट वे एंड द अदर वेस टू मैनेज द डेटा इज थ्रू एरेस एंड नम पाए इज अ लाइब्रेरी जो आपको हेल्प करती है डेटा को एरेस की फॉर्म में मेंटेन करने के लिए नाउ हमने बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स करे हैं पाइथन में हमने किया था टपल होती है लिस्ट होता है डिक्शनरी होती है सो so, ये सब ऑलरेडी है सो व्हाट इज द यूज ऑफ एरेस देन अब एरे देखो पहला डिफरेंस क्या हो जाता है जब मैंने आपको पाइथन में लिस्ट कराया था देन आई टोल्ड यू कि लिस्ट जो है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ हेटरोजीनियस एलिमेंट्स दैट मींस एक लिस्ट के अंदर जो हम एलिमेंट स्टोर करते हैं वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं जैसे पहला एलिमेंट इंटीजर है दूसरा फ्लोट है तीसरा कैरेक्टर है कुछ भी हो सकता है बट बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वहां पर हमारे पास एरेस होते हैं और एरेस की पहली कंडीशन ये होती है कि दे हैव टू बी होमोजेनियस एलिमेंट्स दैट मींस एलिमेंट्स हैव टू बी ऑफ द सेम डेटा टाइप यू कैन नॉट हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स फॉर द एलिमेंट्स इन द एरे सो नम पाई के जो एरेस हैं वो बिल्कुल वही हैं जो हम पर आपके पास एरेस होंगे कंटीन्यूअस मेमोरी में स्टोर्ड एंड सबका डेटा टाइप सेम होगा अगर 10 एलिमेंट हैं और वो इंटीजर हैं तो सबके सब इंटीजर होंगे अगर फ्लोट है तो सबके सब फ्लोट होंगे सो द टाइप हैज टू बी सेम वो तो आ जाता है आपका कि एरे क्या होता है ठीक है अब हम 1D, 2D, 3D कितने डायमेंशन का एरे भी क्रिएट कर सकते हैं दैट इज टोटली अप टू यू अप टू आर रिक्वायरमेंट अप टू आर यूसेज कि हमें किस तरह का एरे चाहिए है अब क्यों नम पाए क्यों चाहिए आपको आप वही काम बाकी किसी डेटा स्ट्रक्चर से क्यों नहीं कर रहे हो क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शन ऑपरेशन है जो डिफाइंड है जो आपको डेटा एनालाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं सो वी कैन परफॉर्म अ नंबर ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन एरेस देन आप इसके शेप एंड साइज को कभी भी मैन्यूपुलेट कर सकते हो जैसे मेरे पास अभी एक एरे है वो टू डी एरे है थ्री बाय फोर का मैं उसे कभी भी फोर बाय थ्री में चेंज कर सकती हूँ या फिर कुछ भी और सो आई कैन चेंज द साइज आई कैन चेंज द शेप एंड ऑल एंड देन यू कैन परफॉर्म रिग्रेशन लीनियर एलजेब्रा के बहुत सारे ऑपरेशन है जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है आपकी नंपाए में आप डायरेक्टली एरेस के ऊपर वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो दैट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग इट अब नम पाए जरूरी नहीं है कि जब आप पाइथन इंस्टॉल करो तो साथ में पहले से ही इंस्टॉल हो ऑल दो अगर आप एनाकोंडा यूज कर रहे हो या पाइचाम यूज कर रहे हो तो वो पहले से होता ही है बट स्टिल अगर आपके पास नम पाए पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आपको अपना पाइथन कंसोल खोलना है और वहां पर जाकर आपको ये कमांड लिखनी है दैट इज पी आई पी इंस्टॉल नम पाए पी आई पी इंस्टॉल नम पाए लिखने से आपकी नम पाए लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी अगर वो अभी तक इंस्टॉल नहीं थी इन केस आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप नम पाए को यूज नहीं कर पा रहे हो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन अगर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें तो आई मेक अ वीडियो ऑन दैट बट इफ यू आर एबल टू इंस्टॉल इट देन इट्स वेरी गुड आफ्टर इंस्टॉलेशन जैसे हम बाकी के मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करते हैं यूज करने के लिए वैसे ही आपको नम पाए को भी इम्पोर्ट करना है तो so, आपको लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट नम पाए सिर्फ इतना भी लिख सकते हो अगर आप अपने यूसेज में उसको एक छोटा नाम देना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इम्पोर्ट नम पाए एज एन पी सो दैट अब जब भी मुझे उसे रेफर करना है तो मुझे पूरा नम पाए लिखने की जरूरत नहीं है आई कैन जस्ट राइट एन पी फॉर दैट सो इसको इम्पोर्ट किए बिना आप ऑब्वियसली नम पाए के फंक्शन को यूज नहीं कर पाओगे अब बहुत सारे तरीके हैं एरेस को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं उसमें से हम कुछ सिंपल सिंपल मेथड्स अभी देखेंगे एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अदर मेथड्स इन द लेटर वीडियोस एंड देन वील बी परफॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑन योर नंबर एरेस तो सबसे पहले तो देखते हैं कि एरे क्रिएट होगा कैसे अभी स्क्रीन पे आपके पास दो एग्जाम्पल्स हैं पहले एग्जाम्पल में मैं एक वन डी एरे क्रिएट कर रही हूँ और दूसरे एग्जाम्पल में मैं एक टू डी एरे क्रिएट कर रही हूँ So, सबसे पहले मैंने लिखा इम्पोर्ट नम पाए एज एन पी जो भी नाम आपको एरे का देना है योर विश हैव गिवन ए इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे ये जो एरे है ये आपके पास प्रीडिफाइंड फंक्शन है सो so आपको लिखना ही ऐसे है एन पी डॉट एरे 
इन राउंड ब्रैकेट्स बिकॉज आप फंक्शन कॉल कर रहे हो तो वो राउंड ब्रैकेट्स हैं बट उसके अंदर आपको अपनी लिस्ट स्पेसिफाई करनी है नंबर्स की तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया वन टू थ्री सो प्रिंट ए कराया तो उसने वन टू थ्री को प्रिंट कर दिया ना दिस इज एन एरे दिस इज एन एरे विच इज इंटेजर क्योंकि मैंने इंटेजर वैल्यूज दी थी इस एन पी डॉट एरे के और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं यहाँ पे हम कॉमा करके डी टाइप दे सकते हैं डायमेंशन दे सकते हैं शेप दे सकते हैं सो वी कैन गिव नंबर ऑफ थिंग्स है जो आप आगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे आप देखते जाओगे और समझते जाओगे कि उन्हें कहाँ और कैसे अप्लाई करना है बट नॉर्मल वन डी एरे बनाने के लिए हम इस तरह से एरे क्रिएट कर सकते हैं टू डी एरे बनाने के लिए वही नेस्टिंग ऑफ लिस्ट यूज करेंगे एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट सो so, यहाँ पर मैंने लिखा एन पी डॉट एरे सो ये पहली स्क्वायर ब्रैकेट है फॉर दी आउटर लिस्ट उसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट है जिसमें मैंने लिखा है वन कॉमा टू सो ये जो अंदर वाला वन कॉमा टू है ये एक लिस्ट है जो कि फर्स्ट रो होगी ये जो दूसरा थ्री कॉमा फोर है दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट में ये आपकी सेकेंड लिस्ट है जो आपकी सेकेंड रो होगी सो ये इन अ वे टू बाय टू का एरे क्रिएट हो रहा है सो इट्स टू डायमेंशनल एरे हैविंग टू रोज टू कॉलम्स फर्स्ट रो में स्टोर हो रहा है वन कॉमा टू एंड सेकेंड रो में स्टोर हो रहा है थ्री कॉमा फोर सो अगर मैं नॉर्मल लिस्ट को पास करती हूँ एरे में तो वो वन डी एरे बनाता है अगर आप नेस्टेड लिस्ट को पास करते हो तो वो टू डी एरे बनाता है देन ये एक एग्जाम्पल है जहां पर हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूज कर रहे हैं आप चाहो तो खुद का डेटा टाइप भी क्रिएट कर सकते हो वी हैव इंटेजर्स कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग बट खुद का डेटा टाइप क्रिएट करना हो तो वो कर सकते हैं तो सबसे पहले देखो डेटा टाइप क्रिएट कैसे करना है जैसे यहाँ पे लिखा स्टूडेंट इज इक्वल टू एन पी डॉट डी टाइप डी टाइप की हेल्प से आई कैन क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप मैंने यहाँ राउंड ब्रैकेट दी देन आई हैव टू गिव अ लिस्ट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो मिलकर स्टूडेंट को बनाएंगे तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट है क्योंकि हम लिस्ट दे रहे हैं इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं दे ऑल आर टपल्स ऑफ ऑफ अर विच इज फर्स्ट इज द टाइप दैट इज द एट्रीब्यूट नेम एंड द सेकेंड इज द डेटा टाइप फॉर दैट सो इस टपल में मैंने लिखा नेम जो कि मेरे एट्रीब्यूट का नाम है एस ट्वेंटी मतलब आप कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो मैक्सिमम ट्वेंटी लेटर्स के स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ट्वेंटी देन एज इज ऑफ टाइप इंटेजर आई वन मार्क्स इज ऑफ टाइप फ्लोट एफ फोर ये आई वन एफ फोर क्या है ये मैं भी आपको बताती हूँ बट मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया कि स्टूडेंट एक नया डेटा टाइप है जिसमें नेम होगा ट्वेंटी कैरेक्टर्स लॉन्ग एज होगी इंटेजर मार्क्स होगा फ्लोट सो यहाँ पे डेटा टाइप क्रिएट हो गया अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा एन पी डॉट एरे तो जब आप उस एरे की वैल्यू दोगे तो आप क्या दोगे ए बी सी ट्वेंटी वन कॉमा फिफ्टी जहां पे ए बी सी नाम बन जाएगा ट्वेंटी वन आपकी एज हो गई और फिफ्टी जो है वो आपका मार्क्स हो गया सेम वे सेकेंड स्टूडेंट के लिए नेम हो गया एक्स वाई जेड एज हो गई एटीन मार्क्स हो गए सेवेंटी फाइव मेक श्योर की आप इस लिस्ट को बंद करने के बाद यहाँ पे ये जरूर लिखो डी टाइप इज इक्वल टू स्टूडेंट नहीं तो पाइथन को ये नहीं पता चलेगा कि जो वैल्यूज आपने दी है वो स्टूडेंट डेटा टाइप के लिए है सो so, अगर हमने स्टूडेंट डेटा टाइप क्रिएट किया है तो बताना भी है कि जो हम एरे बना रहे हैं वो स्टूडेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेगा और जब आप उसे प्रिंट करोगे तो वो उन्हीं वैल्यूज को वापस प्रिंट कर देगा सो यू रेयरली नीड इट बट ये जब भी आपको चाहिए होगा तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो इसे कहते हैं क्रिएटिंग यूज अ डिफाइन डेटा टाइप एंड देन क्रिएटिंग एन एरे यूजिंग दैट डेटा टाइप बट जो बाई डिफॉल्ट डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं पाइथन में वो कुछ इस तरह से हैं। सो so, आपके पास सबसे पहले है बूल बूल इज फॉर बुलियन दैट इज ट्रू ऑफ फॉल्स देन यू हैव इंट दैट इज इंटेजर देन यू हैव इंट सी इंट सी जो है दैट इज आइडेंटिकल टू सी लैंग्वेज इंटेजर विच कैन बी थर्टी टू बिट इंटेजर और सिक्सटी फोर बिट इंटेजर मतलब वो मेमरी में कितनी जगह लेगा और जितनी जगह लेगा उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि उसमें कितना बड़ा नंबर आप होल्ड कर सकते हो Then you have int p that is usually a small integer और जिसका काम सिर्फ इंडेक्सिंग के लिए यूज होना होता है देन है आपके पास int 8 int 8 का मतलब क्या है वो सिर्फ 8 bits that means one byte की जगह लेगा मेमोरी में और सबसे छोटा नंबर जो आप उसमें स्टोर कर पाओगे that would be minus 128 सबसे बड़ा नंबर जो आप उसमें स्टोर कर पाओगे that would be 127 then you have int 16 that's again integer बट 16 बिट्स की जगह बोलेगा तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है माइनस थ्री टू सेवन सिक्स एट और सबसे बड़ी हो सकती है थ्री टू सेवन सिक्स सेवन बिकॉज वो 16 बिट्स की जगह ले रहा है जिसमें से वन बिट तो साइन के लिए हो गई बची 15 बिट्स टू रेशो दी पास फिफ्टीन इज थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट आपको इसके बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बट यू शुड नो
64 bits की जगह लेगा तो range और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. So that's the different ranges possible. U int 8 का मतलब क्या है? Unsigned integer in 8 bits. Unsigned integer का मतलब होता है कि negative number हम store नहीं कर रहे हैं. हमारे पास सिर्फ positive number ही होगा. So इसलिए आप देख रहे हो range minus 127, 8 to 127 की जगह आप 0 to 255 हो गई. वो positive ही double हो गए. Same way 16, 32 और 64 bit के लिए. Then आप एक general float ले सकते हो. या फिर आप float में बता भी सकते हो कि आपको 16 bits का float चाहिए, 32 bits का float चाहिए या 64 bit का float चाहिए. So that's how we can differentiate. We can also take complex numbers as a data type over here. Complex numbers you have maths in the 11th class. If you have maths in the class, we have plus iota and numbers. If you don't have it, it's okay. You won't be using them much in the calculations. So, but Python does support a data type called complex. And complex may be further variations that complex 64 bit wala support or 128. So, that's basically your primitive data types which are available in Python. So, you can use any data types to use kar sakte ho, D type. Ke so, this is how we can use data types in array. Now, you have to see what the shape of the array is. So, how can you do it? So, it's very simple. You have created an array in this example. Mein, NP .array. I can clearly see that there are two rows and three columns. So, when I write print a.shape, what will show me? 2,3. That means there are two rows, three columns. So, what will show me? 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 But with this, I can change the shape too. So, we can see the shape through the shape. But if we want, we can change the shape too. That is called reshaping an array. So, you can do the shape of the array. That is called reshaping an array. So, you can change the shape of the array. I had the two by three. I don't need two by three. There are six elements. I want to arrange it in three by two. I want to arrange it in three rows and two columns. I want to arrange it in three rows and two columns. I can easily do that. What do I want to do for that? शेप को मॉडिफाई कराना है मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा a dot shape is equal to three comma two तो अगर मैं इस तरह से लिखती हूँ तो वो अपने आप उसको तीन रोज और दो कॉलम्स में डिवाइड कर देगा अब यहाँ पे देखो दो तरीके होते हैं शेप चेंज करने के मुझे a की ही शेप चेंज करनी है तो मैंने लिखा a dot shape is equal to three comma two लेकिन अगर मुझे a की � मुझे ये चाहिए कि एक ही शेप चेंज हो जाए और उसको रिजल्ट को मैं किसी और एरे में स्टोर कराऊं तो उसके लिए हम रीशेप यूज करते हैं तो so यहाँ पे देख रहे हो नीचे सेकंड एग्जांपल में एरे क्रिएट किया फिर मैंने लिखा b is equal to a dot reshape three comma two तो इससे a जैसा है वो वैसा ही रहेगा लेकिन शेप चेंज होकर जो बनेगा � so that is how you can either change the array itself या आप उसकी shape change करके जो नया array बनता है उसे किसी दूसरी जगह पर store कर सकते हो that's up to you that is the use of shape then end dim एक attribute होता है arrays के साथ जिसको use करके आप देख सकते हो कि वो कितने dimension का array है one dimension two dimension three dimension so it will give you that अब कुछ हमारे पास basic functions हैं तीन functions हम करेंगे एक है empty array create करने के लिए एक है जिसमें एरे बनेगा लेकिन उसमें सारे जीरोस होंगे और एक है जिसमें एरे बनेगा और सारे उसमें वन्स होंगे। So that is very simple. How do you write that? आपने यहाँ लिखा import numpy as np x is equal to np dot empty three comma two and type दे दिया मैंने integer। तो इसमें क्या बताया मैंने कि मुझे three by two का एरे चाहिए और type data type चाहिए integer। Print कराया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे three by two three in rows दो कॉलम प्रिंट हुए हैं ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट से लेके स्क्वायर ब्रैकेट तक दो वैल्यूज हैं फिर इस स्क्वायर ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट तक दो वैल्यूज हैं और फिर ये दो और हैं अब ये सारी इंटीजर हैं बट ये सब गार्बेज वैल्यूज हैं गार्बेज वैल्यूज मतलब मुझे नहीं पता क्या है तो मैंने तो ये बोला था कि एम टी बना दो लेकिन कोई भी मेमरी एम नहीं होती वहाँ पे कुछ तो होता है वो जो भी कुछ है वो हमारे किसी काम का नहीं है सो वी कॉल इट गार्बेज वैल्यू तो अगर आप एन से एक साइज देकर एरे बनाते हो तो इट विल कंटेन गार्बेज वैल्यूज आप चाहते हो गार्बेज वैल्यूज ना हो तो आप एन पी डॉट जीरो यूज कर सकते हो जैसे मैंने ये वन डी एरे क्रिएट किया लिखा है एन पी डॉट जीरो ऐसा लिखने से क्या होगा आपके पास एक एरे क्रिएट हो जाएगा जिसमें सारे के सारी वैल्यूज जीरो होंगी बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप है वो फ्लोट होता है इसलिए जो रिजल्ट आ रहा है वो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट आ रहा है आपको अगर फ्लोट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे कॉमा डी टाइप इज इक्वल टू इंट लिख सकते हो वो जीरो पॉइंट नहीं आएगा वो जीरो आएगा 
ऐसे टू डी बनाना हो तो एन पी डॉट जीरो यहाँ पर आप साइज मैंशन कर दो लाइक मैंने लिखा टू कॉमर टू सो अगर टू कॉमर टू है तो टू रोज टू कॉलम्स और चार जीरो होंगे उसके अंदर तो जीरोस फिल हो जाएंगे गार्बेज वैल्यू की जगह सिमिलर वे आपको जीरोस नहीं वंस फिल करने हैं तो मेथड का नाम है वंस बाकी सब कुछ सेम है सिर्फ जहां मैंने एन पी डॉट जीरो लिखा था उसकी जगह मुझे एन पी डॉट वंस लिखना है बट ऐसा नहीं है कि ऐसे आपके पास टू थ्री फोर्स फंक्शन भी है नो वो सब नहीं है हमारे पास सिर्फ एक एम फंक्शन है वंस है टू सॉरी जीरोज है और वंस है बाकी नंबर्स के लिए ऐसे फंक्शन अवेलेबल नहीं है वो आपको खुद स्टोर करने पड़ेंगे so this is basically how can you create a a 1d or a 2d array in python so इस वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया बट आई जस्ट टोल्ड यू की किस तरह से आप सिंटेक्स यूज करते हो टू क्रिएट दी एरे इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग सम प्रैक्टिकल एंड वील बी परफॉर्मिंग सम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन योर एन पी एरे सो दैट यू कैन सी कि एक्चुअली हम इसको कैसे यूज करते हैं आई होप इतना आपको समझ आया होगा So next video we will be performing operations on that. If you found this video useful, don't forget to click that like button so that I should know I should make more videos on this topic or not. Do write in comments like whether you want more videos for this topic or not, and do share, do subscribe the channel if you haven't subscribed yet. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.